वेलकम बैक टू माई चैनल अंकिता एंड योर वॉचिंग अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल तो आज के प्रचंड एक्साइटेड इट्स फाइव थार्टीन इन द मर्निंग क्योंकि आज के अनेक दिन पर आर घूरते जाना जो खूब एक घूरते जावा ना एंड तरह के बस एक्साइटेड कारण ये हमारे फार्स्ट ट्रिप जैसे हमें नाइट स्टे कर आउट अफ कलकता उदाउट माँ तो आज के हमें जादार साथ दीदी साथ दादार एक बंधुर सा तो कैपन देखे बुझे गेम कोथाए जा तो कीसे को जाची समस्त तुम्हारे बलब तो चलो आप बेड़ाना जाक आप उबेर आस दीदी बाड़ी सामने वोने जाब हेटे दीदी बाड़ी तो हमारे थे एकदम का तो शालदा स्टेशन जाब ए शालदा स्टेशन थे ट्रेने धरे जाब हे बोलपुर कौन ट्रेन निचि चलो कि बोल सो द जार्नि स्टार्ट ट्रेने उठे गे उठे कांचनजंगा एक्सप्रेस सिक्स थार्टी फाइव तो चार जन मिले जाबू तो जस्ट आर्ट हलो शियालदा थे एबार आस्ते आस्ते तुम्हारे जावर दृश्यगुल एक देखो एंड दें बोलपुरे नेमे टोटो को फाइनल डेस्टिनेशन जो थकब जो बागान वाइटे थकब से जब तो समस्त डिटेल्स देखा एंड भोर कलकता के अनेक दिन पर देखल ट्रेने अनेक दिन पर बसल से खूब एक अद्भुत बिहार भलो फिली तो चलो सामने जा बोलपुर नामलम टोटो ये तो उठे गेजा सब एक सामने अर्पण दा उठे तीन जन पिछने तो एखे जा प्राय एगारो कलोमीटर दूरे तो से भाड़ा एक बसि पंचाश टाक बाढ़ निच्छे दुशो टाक तो देखा जा गए देखी मास्क हमारे बार बार खुले जाने इसे देखल आप रास्ते बेस बीजी मैं स्टेशन सामने जो फाका छो एखे अत फाका नहीं जा गाड़ी खाटाखाटनी घूर ठीक 
থেকে খুব সুন্দর একটা স্বচ্ছ মন্দির মূর্তিগুলো দারুণ ভাবে রয়েছে তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানে যারা কেয়ার টেকিং করে তারা একদম ডিলিজেন্টলি করে তো এটা আমি আপাতত বন্ধ করে দিলাম এইবার আমাদের যেটা মেন যেখানে আমরা থাকছি আর কি সেখানে নিয়ে যাব তাছাড়াও বলে দিই এদিকটা একবার দেখে দাও এখানে বিশাল বড় একটা এরিয়া আশা করি আজকে বা কালকে এসে তোমাদের সাথে এখানে আড্ডা ভরবো এখানে আমরা ঘুরবো এখানে একটা বসার জায়গা মতন আছে দেখি দিই এখানে বিকালবেলা বসে তোমরা চিল করতে পারো চা সিগারেট বিড়ি চা ইচ্ছা খেতে পারো চারা খাও আর এখানে প্রচুর তোমরা দেখতে পাচ্ছ দূরে তোমার সব টপগুলো রাখা আছে কারণ এখানে ভীষণভাবে প্লান্টেশন হয় অ্যান্ড এটা একটা বাইরের জায়গা পিছনের জায়গাটাও কিন্তু এখানকারই ওখানে ফল বাগানগুলো রয়েছে আর এখানে মোস্ট প্রোডাক্টলি আমি শিওর নই বাট কেয়ার টেকার তারা এখানে থাকে আর এখানে একটা বিশাল বড় বট গাছ রয়েছে যার শেকড়গুলো একদম মাটি অবধি রয়েছে এটা ধরে প্রায় আমি ধুলতে পারবো কিন্তু আবার ব্রেক নিতে পারবে কিন্তু আমি জানি না বেশ ঠান্ডা একটা পরিবেশ বোলপুরের মতন জায়গা যেখানে রাঙামাটির জায়গা সেখানে একটু গরম বেশি থাকে তো চারিদিকটা গরম থাকলেও এই বাড়িটা ভেতরে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা তো এবার মেন বাড়িটা দেখাই আসো এইবার হচ্ছে মেন বাড়ির এন্ট্রেন্সটা এখানে বাড়িটা রয়েছে যেখানে আমরা ঢুকবো এবং প্রত্যেকটা ঘর তোমাকে দেখাবো তার আগে দেখাই এখানে একটা বেশ সুন্দর শাপলা ফুল আর পদ্মর জায়গা রয়েছে দারুন সুন্দর ভাবে সাজানো তুমি আসো আসো কোনো অসুবিধা নেই এই যে দাদা কাকু যা বলো তোমরা আছে সমস্ত রকমের হেল্প এর জন্য কোনো চিন্তা নেই চাপ নেই যা মনে প্রাণে চাই খাওয়া দাও ঘুরে বেড়াও চলে আসো তো এখানে একটা ছোট ব্যালকনির মতন আছে যারা নিচের ফ্লোরে থাকবে নিচের ফ্লোরে মানে যখন তোমরা আসবে পুরো বাড়িটাই তোমাদের তো এখানে নিচে যারা কেউ যদি থাকো তো তখন এখানে এসে হ্যাং আউট করতে পারো তো ভেতরে জুতো পরে যাওয়া যায় বাট এতটাই পরিষ্কার আমার ইচ্ছে নেই জুতো পরে যাওয়ার তো যাই তো এবার এই ফ্লোরটা গ্রাউন্ড ফ্লোরটা তোমার দেখা এখানে ভীষণ সুন্দর বেতে তোমার সোফা রয়েছে সোফা সেটগুলো একটা সেন্টার টেবিল রয়েছে খুব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো টিকটক এখানে টিভি রয়েছে মিউজিক সিস্টেম রয়েছে তোমরা সব ইউজ করতে পারো আর এখানে ক্যাবিনেট রয়েছে আর এটা আমাদের ডাইনিং যেটা তোমাদের সকালবেলায় দেখালাম তো এখানে কিচেন রয়েছে যেটা কিনা তোমরা কেয়ারটেকার দাদাকে দিয়ে রান্না করাতে পারো অথবা নিজেরাও চাইলে এখানে রান্না করতে পারো কেয়ারটেকার দাদা বাজার করে এনে দেবে এখানে গ্যাস ওভেন রয়েছে ফ্রিজ রয়েছে এভরিথিং রয়েছে আর এখান দিয়েও খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট এখানে যে ছোট ছোট স্যান্ডেলিয়ার গুলো আছে ওপরে সেগুলো ভীষণ সুন্দর মানে এখানকার একটা বেত বাস এসব জিনিস দিয়ে করা তো পুরোপুরি বোলপুরের ফিল পেয়ে যাবে আর এখানে একটা রো ধরে চেয়ার রয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি চেয়ার ইউ ক্যান সিট ওভার ইট তো খুব সুন্দর আর এখানে একটা ছোট্ট বিছানা রয়েছে যেখানে তোমরা দিনের বেলা রেস্ট করতে পারো আর যদি ফ্যামিলির অনেকেই আসো আর যদি ফ্যামিলির অনেকেই আসো তাহলে পরে তো এখানে কেউ কেউ থাকতেও পারো তো আমরা যেহেতু মাত্র চারজন এসছি তাই আমরা ওপরের ফ্লোরেই আসি তো চলো ওপরের ফ্লোরটা দেখানো যাক তো এবার যাচ্ছে হচ্ছে ওপরের ফ্লোরে যেখানে আমরা থাকছি তো চলে আসো মাঝে মাঝে তোমরা দেখতে পারবে এখানে সুন্দর সুন্দর পেন্টিং রয়েছে আর এখানে ফুলদানি রয়েছে যেগুলো খুব ভালোভাবে মেনটেন করা সেক্ষেত্রে প্রচন্ড হাওয়া এবং চারিদিকে এত গাছ বলে জায়গাটা ভীষণই ঠান্ডা বোলপুর জায়গাটা এমনি গরম হলেও এখানে প্রচন্ড হাওয়া দেখতেই পাচ্ছ চুলটুল সব উঠছে তো এখানে আমরা একটা 
বেতের চেয়ার বার করে নিয়েছি যেটাতে আমরা বসছি সো এটা হচ্ছে ঢুকেই একটা ড্রয়িং রুম মতো এখানে সোফা রয়েছে বেতের এখানে তোমার সমস্ত ফুল রয়েছে ফুলদানি বিভিন্ন পেন্টিংস রয়েছে দেওয়ালে गोल कर चले आसले हमारे रूम टाइम बेस्ट स्पेशियस আর এখানে তোমার ঢুকে এসো এখানে একটা বড় সড়ো ক্যাবিনেট রয়েছে যেখানে আমরা ব্যাগ স্যাগ সমস্ত রেখেছি পেছনে আলনাও রয়েছে যেখানে তোমরা অলরেডি এখানে কতগুলি টাওয়ার্স অ্যান্ড অল রয়েছে বাট তোমরা আরও রাখতে পারো অ্যান্ড দেন এখানে আসতে পরে এখান থেকে এখানে আবার রয়েছে তোমাদের একটা ড্রেসিং টেবিল যার নিচে একটা বসার স্টুলও রয়েছে যেটা বার করে আরামসে মেক আপ করতে পারো আর এখানে জানলা তো রয়েছে প্লাস এসি রয়েছে সো ইফ ইউ নিড এসি ইটস দে এইবার তোমাদের দেখাই হচ্ছে বাথরুমটা যেটা আমাদের সব থেকে ভালো লেগেছে কারণ এতটাই পরিষ্কার সিংটা ভীষণ সুন্দর পরিষ্কার আর এখানে একটা আয়না আছে যেটা খালি আমার হাতই পৌঁছাচ্ছে আমার মুখ পৌঁছাচ্ছে না তো এখানে সমস্ত তোমার বেডিং এর জিনিসপত্র রয়েছে ল্যাট্রিন রয়েছে এগুলো আর কিছু দেখানো নেই বা দেন পরিষ্কার তো এবার আমরা আরেকটা রুমে যাব যেখানে অর্পণ দা আর বাবা দাদা থাকছে তো চলে এসো তো এই রুমটাও বেশ স্পেশিয়াস छोट हीषण भलो भाव परिष्कार তো ছাদটা তো আমার ফাটাফাটি লেগেছে তো তোমরা যদি এখানে আসতে চাও একদিনের ভাড়া হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা পুরো বিল্ডিংটা পুরো লনটা তোমাদের জন্য পুরো ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারো একটা ফ্যামিলির জন্য একদিন পাঁচ হাজার টাকা আর এটা কিন্তু খাওয়া বাদে অ্যান্ড কেয়ারটেকার দাদাকে তোমরা যদি টাকা দিয়ে দাও সেই হিসাবে ও এনে রান্না করে দেবে ওকে ওকে সেরকম চার্জেস কিছু দেওয়ার নেই বাট তোমরা যদি ভালোবেসে কিছু দিতে চাও সেটা দিতে পারো আদারওয়াইজ ভীষণই অনেস্ট মানুষ আমরা সকালবেলা তোমার ওই পরোটা আনতে দিয়েছিলাম সেখান থেকে তিরিশ টাকা ফেলেছিলো আমাদের একদম হাতে ধরে দিয়ে গেছে তো তোমরা যদি মনে করো ওনাকে কিছু দিতে পারো নাও দিতে পারো ইটস নট আ পার্ট অফ দ্য ডেল তো খাওয়া দাওয়া এইভাবেই আর চাইলে তোমরা বাইরে রেস্টুরেন্টেও খেতে পারো অ্যান্ড যারা যারা মনে করবে যে পাঁচ হাজারটা অনেক টাকা তাদেরকে বলে রাখি যে পুরো বাড়িটা তোমাদের এই নাকি হোটেলের একটা পার্ট বা রিসোর্টের একটা ঘর তোমাদের সো এটা খুবই এনজয় করবে মানে হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম আর সাইডটা তো তোমাদের দেখালাবি আর সমস্ত ডিটেলস কিভাবে বুক করবে না করবে আমি ফোন নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো ওখানে ফোন করলে তোমরা বুক করে নিতে পারবে যবে আসবে তার সাত আট দিন আগে বুক করার চেষ্টা করবে আর যদি সিজনাল হয় মানে যখন একটু বেশি ভিড় হয় বসন্ত উৎসব বা ওই সব সময় তাহলে তখন একটু আগে থেকে এক দু মাস আগে থেকে বুক করো তো এরপরে আমরা যাবো হচ্ছে হাটে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তার আগে লাঞ্চ করবো তো সেটাও তোমাদের দেখাবো তো এখন সকালে খাবার পালা এখন এখানে আমাদের চলে এসছে হচ্ছে পরোটা আর তরকারি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমরা চাইলে এখানে এসো বলে রান্না করিয়ে খেতে পারো কিন্তু আমরা হচ্ছে সকালেরটা আর হ্যাপ্যান দিইনি তো আমরা বাড়ি থেকে কিনে এনেছি এই যে দাদা রয়েছে যা যা লাগবে তাই তো যা যা লাগবে এখানে রান্না বান্না হয়ে যাবে সমস্ত একদম যা যা খেতে চাও ভাত ডাল থেকে শুরু করে মাছ মাংস সব লিস্ট করে দিয়ে দেবে এনে রান্না করে একদম সুপার ডুপার হেড 
তো এবার চলো ব্রেকফাস্টটা খেয়ে দেখি কেমন লাগে তো এখানে অর্পণদা খাচ্ছে বাবা দাদা সার্ভ করছে ছোলার তরকারি পরোটা আর এখানে হচ্ছে জিলাপি জিলাপিটা আমাদের ওখানে থেকে একটু ডিফারেন্ট মানে বেশ এটা কিন্তু আড়াই পাক নয় আর একটু বেশি পাক তো এবার খাওয়া দাওয়াটা শুরু করছি প্রথমে পরোটা নিয়ে নিয়েছি আচ্ছা আমাদের কি একটা করে পরোটা না দুটো একটা করে না পরোটা মানে গাছে ভরা বেশি তো জায়গাটা তোমাদের হালকা করে দেখিয়ে দিই এই জায়গাটা বেসিক্যালি নানা রকমের ফলের গাছ টাছগুলো রয়েছে এখানে ফুলের গাছের ব্যাপার নেই এখানে বেশিরভাগই ফলের গাছ আর এই ধরনের বাঁশ অনেক জায়গায় লাগানো আছে আমি ঠিক জানি না কিসের কারণে ইনফ্যাক্ট যেই রুমে আমরা আছি ওটার ওপরেও এরকম ধরনের একটা জিনিস রয়েছে দেখলাম বাট এই জায়গাটা তোমরা সকালে বিকালে সবসময় এনজয় করতে পারো বিকজ পুরো ছাউনি দেখতেই পাচ্ছ চাইলে এখানে বসে তোমরা বোন ফায়ার করো না বোন ফায়ার করলে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম বিকজ আগুন ধরে যেতে পারে বাট চাইলে তোমরা এখানেও পিকনিক টাইপের করতে পারো প্রথমে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম এই কারণে যে প্রথমবার মাকে ছাড়া বাইরে বেরোচ্ছি বাট এখন যেটা লাগছে যে মা প্রচণ্ড গাছ ভালোবাসে তো তোমরা কেউ যদি আমাকে কিছুদিনের জন্য ফলো করে থাকো তাহলে আমার সেকেন্ড চ্যানেলে মায়ের গাছ বাগান রয়েছে আমাদের ছাদে তো জানোই যে মা সাংঘাতিক লেভেলে গাছ ভালোবাসে পুরো নিজের বাচ্চাদের মতো ইভেন অফিস থেকে এসে বলে আমার বাচ্চাগুলোকে সারাদিন দেখিনি আমাকে দেখেনি সেটা যায় আসে না বাট গাছের কথা বলে তো সেই ক্ষেত্রে মাকে খুব মিস করছি দেখি আর একটু কি কি দেখা যায় তো আমরা লাঞ্চে বসে পড়েছি সোনা দিদি সার্ভ করছে বায়াদা দিদিকে সার্ভ করছে প্লেট ভাত ডাল বেগুন ভাজা এইসব বলেছিলাম অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে মাংসটা এইবেলায় আমরা আর খাইনি মাংসটা ওবেলা খাবো এমনি ইসে এমনি ডিম কষা হয়েছে আর আমার আর বাবা দাদার জন্য হচ্ছে সোয়াবিন আলু তরকারি আর সোনা দিদি আর অর্পণদা খাবে হচ্ছে ডিম কষা হ্যাঁ দেখাচ্ছি এই যে আমাদের ভাত ডাল বেগুন ভাজা লেবু আর এই হচ্ছে আমার বাবা দাদার তরকারি বেশ মাখ মাখো তরকারি আর এটা হচ্ছে ডিম কষা আর অর্পণ দা ডিম ভাজাটা একটু দেখি হালকা করে ব্যাস সেট খাবার তো আজকে আমাদের হাটে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আর ইচ্ছা হচ্ছে না তো এবার হাত ডাল আর বেগুন ভাজা খাচ্ছি সুন্দর বেড়েছে ডালটা সুন্দর বেড়েছে আলু সোয়াবিন এরকম রয়েছে বেসিক্যালি আজকে আমিষ খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তাই জন্য নিরামিষ বাট বেশ ভালো বেশ কষা কষা করে করেছে ঝোলটা বেশ ভালো তো গুড আফটারনুন তো এটা হচ্ছে নেক্সট দিন তো আমার ইচ্ছে ছিল সকাল থেকে ভ্লগ করা ইনফ্যাক্ট আমি ভ্লগ করেও ছিলাম তো পুরো ভ্লগের যা চিন্তা ভাবনা ছিল পুরো ঘেটে গেছে তার কারণ হচ্ছে আজকে আমার একটা ফুড ভ্লগ করার কথা ছিল তো আমি ভেবেছিলাম এটা দুটো পার্টে ভাগ করব। এবার আমরা আজকে খেয়েছিলাম এখানকার ফেমাস বনলক্ষীতে কিন্তু বনলক্ষীর কেসটা হচ্ছে ওখানে কোনো রকম ভিডিও শ্যুট করা যায় না কোনো রকম ফটো শ্যুট করা যায় না নট ইভেন আ সিঙ্গেল পিকচার তো যেরকম তোমাদের বললাম বনলক্ষীতে আমার ফুড ব্লগ করার ভীষণ ইচ্ছা ছিল কিন্তু করতে পারলাম না তার কারণ ওখানে ভেতরে ওরা অ্যালাউ করছে না ভিডিও ক্যামেরা কিংবা নর্মাল স্টিল ছবিও ওরা অ্যালাউ করছে না আগে হয়তো করতো এখন বন্ধ করে দিয়েছে আর সেই জন্য ওটা হলো না বলে একটা ব্লগের মধ্যেই সবটা হচ্ছে তো এটা নেক্সট দিন দুপুরবেলা আমি বলছি বোনো লক্ষ্য থেকে খেয়ে আসার পরে তার আগে আমি তোমাদের আরেকবার লোকেশানটা বলে দিই বোনো ভিলা বাস স্ট্যান্ড থেকে টু মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স যেখানে আমরা থাকছি ডেসক্রিপশানে ওদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে বোনো ভিলা বাস স্ট্যান্ডে এসে ওদের ফোন করলে ওরা তোমাদের রিসিভ করে দেবে কিংবা ডিরেকশান দিয়ে দেবে তোমরা ট্রেন থেকে নেমে টোটো অথবা নর্মাল গাড়িও আছে সেটা করে এখানে বোনো ভিলা বাস স্ট্যান্ড বললেই নামিয়ে দেবে এবার আসি আজকে খাওয়াতে খাওয়াটা তোমাদের একদমই দেখাতে পারলাম না অ্যান্ড আমার এটা নিয়ে প্রচণ্ড আমার প্রায় কান্না পেয়ে যাওয়ার মতো বিকজ আমি অনেক কিছু প্ল্যান করেছিলাম একটা ভালো ফুড ব্লগ করবো বোলপুরে এসে অ্যান্ড বনলক্ষ্মী ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেমাস হিয়ার 
তো গেলাম ওখানে খেতে খাবার অসাধারণ ছিল ঠিক আছে খাবারের রেটগুলো তোমাদের আমি বলে দিই খাবারের ব্যাপারে তো যাচ্ছি তার আগে এইটুকুনি বলে দিই যে কিভাবে হচ্ছে বুকটা করতে হয় বনলক্ষ্মীর নাম্বারটা আমি তোমাদের এই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা একবার কল করে ওখানে সকালবেলা বুক করে নিও ওখানে চিকেন মাটন ভেজ ফিশ আর ইলিশ এই কটা থালি হয় থালি মানে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কীরকম হয় ওদের একটা ভেজ থালি হয় যেটা ওয়ান টোয়েন্টি রুপিস যেটা সবাইকে নিতেই হবে আর সেটা হচ্ছে মিল সিস্টেমে হয় তার মধ্যে ভাত থাকে ডাল থাকে আলু ভাজা থাকে শুক্তো থাকে ধোকার ডালনা থাকে ধোকার ডালনা ছাড়া অন্য কোনো সবজিও থাকতে পারে অন্যান্য দিন তো এগুলো তোমরা যত চাও রিপিট করতে পারো এটা হয়ে গেল একশো কুড়ি টাকার মধ্যে এবার ধরো তুমি মাছ খাবে তাহলে তোমাকে আরও আলাদা করে ওয়ান টোয়েন্টি রুপিস দিতে হবে সেখানে তোমাকে দু পিস কাতলা দেবে চিকেন হচ্ছে ওয়ান থার্টি সেখানে তিন পিস চিকেন দেবে মাটন তিন পিস দেবে সেটার দাম হচ্ছে টু হান্ড্রেড সেপারেটলি এটা ওই একশো কুড়ির সাথে প্লাস হতে থাকবে আর ইলিশ নিলে সাতশো তো আমরা আমি নিয়েছিলাম কাতলা থালি আমার অসম্ভব সুন্দর লেগেছে আর ওদের ঘিটা এত সুন্দর অনেকে দেখলাম কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে ঘি তো ঘি আচার রাইস এগুলো সব কিনে নিয়ে যেতে পারো আর ঘি দিয়ে ভাত অসাধারণ লেগেছে আমার আর যত চাইবে ততবার দেবে আলু ভাজাও খুব ভালো লেগেছে প্রত্যেকটা ডিশ খুব ভালো ছিল ভেজে নন ভেজে নন ভেজে যেগুলো আমি স্পেশালি বলবো যে প্রচণ্ড রিচ একদমই ছিল না অথচ কি টেস্টি ছিল মানে মশলা ছিল অথচ রিচ ব্যাপারটা একদমই ছিল না স্পেশালি মাসের জলটা দেখলে তোমার মনে হবে ট্যালটাটা অথচ খেতে গিয়ে কি দারুণ আর ঘিটা স্পেশালি বলছি তোমরা আসলে নিয়ে যাও আমি তো নিয়ে যাচ্ছি ঘিটার দামটাও বলে দিচ্ছি তোমাকে সাতশো টাকা কেজি তো এই হচ্ছে বনলক্ষ্মীর ব্যাপার তো এখন আমরা ফাইনালি এখান থেকে সব ব্যাক প্যাক করে নিয়েছি এখন আমরা যাব হচ্ছে হাটে কুয়াই নদীর পাড়ের হাটে ওখান থেকে আমরা ফাইনালি ট্রেনে করে ফিরে যাব অ্যান্ড হাটে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ফাইনালি বেরোচ্ছি এখান থেকে আমাদের এখানে দুদিনে থাকা হয়ে গেল এখন টোটো করে সোজা হচ্ছে তোমার হাটে যাব হাটে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের দোকান পাঠ থেকে অনেক কিছু কেনার আছে সেগুলো কিনবো এবং তোমাদেরকে পুরো হাটটা ঘুরিয়ে দেখা আমি কিছু প্ল্যানে নেই আমি দেখছি যেটা ভালো লাগবে তুলে নাম বাইরে তো অর্ডার রয়েছে কিছু কিছু নামার নাম হ্যাঁ মায়ের অর্ডার রয়েছে ব্যাগ নামার তো এবার ফাইনালি ঢুকে যাচ্ছি ভেতরে হাটটা দেখাই তোমাদের চলো তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখন কিন্তু হাট রোজ বসে আগে যেমন শনিবার করে বসতো এখন হাট রোজ বসে কিন্তু হাটে কিছু কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি দোকান কমে গেছে আর এখন একটু ছড়িয়ে ছিটে বসেছে যেটা উচিতই বিকজ অফ করোনা অ্যান্ড চলো দেখা যাক বাট আজকে কোনো বাউল দেখতে পাচ্ছি না আমি আগে যখন আসতাম বাউল বসে থাকতো কিছু কিছু বহুরূপী থাকতো সেইটা এখন দেখছি না ও আচ্ছা বহুরূপী বলতে এক্ষুনি পেয়ে গেছি
তুমি শুনতেই পাচ্ছ আজকে জার্নিটা দারুণ ছিল দুদিনের জাস্ট একটাই ফোর থেকে গেল সে তোমাদের বনলক্ষ্মী ভেতরটা দেখাতে পারলাম না প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে তোমাদের কেমন লাগলো ব্লগটা অ্যান্ড প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও লাইক করে দিও যদি ভালো লাগে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেলাইকেন প্রেস করতে একদম ভালো আজকে বলুন টাটা ভালো থাকি